Olá, meu povo! Boa tarde! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Vamos falar hoje aí do caso Ana Sofia e algumas mentiras, né? Que foram aí vinculadas nos meios né, da internet diante do caso da garotinha Ana Sofia. Mas vamos começar aqui primeiro agradecendo a Deus por tudo em nossas vidas e depois quero agradecer a cada um de você, meu amiguinho e minha amiguinha aí do canal Moedas e Curiosidades. Quero deixar aqui é, meus agradecimentos a quem está no canal desde o início, a quem está no canal há menos tempo, e para você que vai chegar agora assistir o nosso vídeo e já deixar a sua inscrição. Também quero pedir, pessoal, que vocês deixem o seu joinha, isto é importante, e o YouTube sempre pede que a gente aí esteja lembrando a vocês a importância que tem vocês e seus joinhas. E também quero deixar já aqui aquele abraço, aquele abraço todo especial para cada um de vocês, meu amiguinho e minha amiguinha do canal Moedas e Curiosidades. Pois bem, pessoal, como foi compromisso nosso desde o início do caso Ana Sofia, queríamos permanecer até que o caso fosse resolvido. E é o que tudo indica, esse caso vai demorar bastante ainda, tá? Porque quando se dá 20 passos para frente, se regride 10, não se sabe qual mistério grandioso envolve aí o caso da pequena Ana Sofia. Mas talvez seja diante de algumas mentiras que foram ditas aí todo o tempo durante esses sete meses. Sete meses. Muitas mentiras aí foram faladas, né? inventadas e criadas. E isto talvez tenha aí dificultado bastante né? o desenvolvimento, o andar das investigações. Aliás, estamos esperando aí que é, a Justiça da Paraíba né? venha a público falar alguma coisa relacionada ao caso da pequena Ana Sofia. Há ser visto que existem várias pessoas aí né, que ainda necessita ser investigado mais uma vez, até diante de, das mentiras que foram faladas, né, para que possam se chegar a uma conclusão. Esperamos, tanto eu como o mundo inteiro, que a polícia da nossa Paraíba não se deixe né, intimidar, se levar por algumas conversas, algumas histórias, né, que vá realmente, de fato, para cima do caso, que descubra o que realmente aconteceu e quem tanto está envolvido neste caso. Sabemos que para a Polícia Civil da nossa Paraíba, o único culpado é o Tiago Fontes e que ele já não se encontra mais entre nós, como também é o caso da garotinha Ana Sofia, segundo a Polícia Civil, não está mais entre nós. Mas é uma, um, um, um caso tão mirabolante, tão cheio de mistério, que até parece que as pessoas, né, algumas pessoas envolvidas, vinham tramando este caso lá de trás, né, para se quando chegasse um determinado tempo, tirasse proveito. E isso é complicado demais, tá, porque foram mentiras, é, por cima de mentiras, tá, pessoas que tentavam se aproximar sempre foram afastadas, né, de uma forma ou de outra pela família e nós acreditamos né que a justiça e a polícia aí investigue mais uma vez essas pessoas da família né é muito necessário porque durante após a, aquelas investigações muitas coisas aí rolaram muitas coisas aconteceram então é importante a polícia da nossa Paraíba tá nós sabemos que o quanto vocês são importantes, vamos fazer por onde vocês continuarem sendo importantes. Aí, desvendando parte do mistério que é o caso da garota Ana Sofia. É, quando falo para vocês, será que não inventaram, não criaram várias histórias para chegar lá no final e terem o que fazer, né? O que escrever? O que será? Por quê? Lembra daquela carta da Vidente? Segundo uma TV local aí, né, disse que haviam deixado uma carta, aquela carta lá que deixaram dizendo que a criança estava em Dona Inês, 
Eu acho que vocês lembram dessa história, né? E então, o que é que acontece? É, segundo o seu João, o pai da pequena Ana Sofia, me contou, me falou, né? Que a respeito daquela carta, não se estava dizendo o local ao certo, mas que chegou uma pessoa lá da mídia, alugou uma van e em comum acordo, né? Com alguns seres da família de Ana Sofia, entraram no carro e foram para Dona Inês fazer todo aquele cenário, né? De que a menina estaria enterrada ali por trás do cemitério, lá na cidade de Dona Inês. Isso é lamentável, né? É lamentável. E logo se vê que a história era tão mentirosa, tão mentirosa e com a conivência da família, né? Que nem a polícia estava lá. Se aquilo fosse uma denúncia anônima, se realmente se tratasse de fontes seguras, se não tivesse sido supostamente inventado, claramente a polícia civil, a polícia militar estariam lá no local, né? Que seria por trás do cemitério na cidade de Dona Inês, onde juntaram algumas pessoas e botaram para cavar lugares, tá? Dizendo, ah, aqui tem uma cova, aqui tem uma cova, e as pessoas lá cavando. Isso é fazer o povo de babaca, né? Isso é fazer o povo, né? Acreditar que algumas pessoas falam a verdade, né? E aí, como vocês sabem, não tinha nenhuma polícia lá. Não tinha nada lá. A não ser a família da pequena Ana Sofia, que concordou com a história, né? Que alugaram uma van, botaram eles dentro... E concordou com uma história de irem para lá, né? Para dizer que tinham recebido uma denúncia que a menina estava lá por trás do cemitério na cidade de Dona Inês. Essa é lamentável, tá? Porque o seu João disse que realmente isso foi combinado com a família, tá? E isso é muito triste. Sem falar nas outras mentiras aí que foram ditas pelas irmãs e pela própria mãe da Ana Sofia. Precisávamos, preciso lembrar aqui a vocês, que no início, quando a pequena Ana Sofia desapareceu, a mãe de Ana Sofia acusava violmente o Paulo, que era aquele vizinho, e até a pequena filha do rapaz que brincava com a Ana Sofia, foi acusada por a família. Eles apontavam durante mais quase dois meses que o culpado teria sido o vizinho, que a menina sumiu da casa do vizinho. Aí, quando as câmeras mostraram que tinha sido o Tiago o realmente monstro que fez o que fez com a criança Ana Sofia, a família, né, que ele sumiu, começou a, a chamar assim vagamente, ele de assassino, né, assassino. Mas, e aí, quando ele desapareceu, o que é que a família diz? Quando ele apareceu, possivelmente morto, a família já começa, começou a dizer que tem certeza que ele não fez só, tá? E que tem certeza que a pequena Ana Sofia está viva. Então, se ele está, se a pequena Ana Sofia, se Deus quiser, estiver viva, e a mãe acha que ela está viva, então, ela, ela está aí acusando pessoas inocentes. Ela acusou pessoas inocentes, como o caso do Paulo, da filha do Paulo, e não digo inocente o, o, o monstro lá que fez a monstruosidade. Mas ela está, com esse posicionamento dela, está querendo até inocentar ele. Dizendo que a menina está possivelmente viva. Tomara que esteja, né? Mas tomara que isso não seja só mais um meio de mentir para o povão, como é o costume né? de muitas pessoas. Quero falar com vocês agora a respeito... Da, do abaixo assinado Pessoal, a família da Ana Sofia um, Vários comentários aqui embaixo me perguntaram Se a família da Ana Sofia assinou Não, a família da Ana Sofia Nenhum assinou o abaixo assinado Inclusive a mãe que era para 
vibrar tudo e assinar, não assinou esse baixo assinado, tá? A família não assinou, o que é muito triste, mas nem por isso, nem eu, nem cada um de vocês vamos deixar de assinar. Inclusive, vou deixar aqui embaixo para que todos nós assinamos. Se não adiantar, pelo menos nós fizemos alguma coisa. Agora é triste que a única pessoa em que a Ana Sofia deveria e poderia acreditar e confiar era na mãe. E nem a própria mãe está sendo aí, é, está faltando com atenção com a filha nesse momento, quando ela deixa de assinar aí o abaixo assinado. Isso é muito triste, tá? Mas quero dizer que nós estamos aqui para lutar por Ana Sofia. E nós, nós vamos assinar, já assinamos e vamos deixar aqui para que cada um de vocês, telespectadores que amam a Ana Sofia, que querem que a Ana Sofia realmente apareça, viva ou não, vai assinar. Diferente da família que não se interessa por Ana Sofia ao deixar de assinar o abaixo assinado. Mas estamos aqui com Ana Sofia, conto com você, forte abraço a todo, hashtag Ana Sofia, até uma próxima oportunidade.